नमस्कार मी डॉक्टर शेडगे दत्तात्रय भगवानराव अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देऊर विद्यार्थी मित्रो आज आपण निसर्गवाद या प्रकरणातील शेतीचे श्रेष्ठत्व या भागाकडे वळणार आहोत मागील भागामध्ये आपण निसर्गवाद म्हणजे काय निसर्गवादाची तत्वे काय निसर्गवादाने दिलेले जे विचार आहेत त्यामधला निसर्गवाद म्हणजे निसर्ग नियम ज्यामध्ये निसर्ग नियम आणि मानवी नियम यांचा अभ्यास केला आणि निसर्गवाद्यांच्या दुसऱ्या विचारामध्ये आपण वळतो आहोत दुसऱ्या विचाराकडे आपण वळतो आहोत तो म्हणजे शेतीचे श्रेष्ठत्व शेतीचे श्रेष्ठत्व हे पाहत असताना आपण शेतीच्या बाबतीमध्ये जेव्हा चर्चा करतो तेव्हा निसर्गवाद्यांनी शेतीचा आणि अर्थशास्त्राचा किंवा राष्ट्राच्या एकूणच व्यवस्थेचा कसा संबंध आहे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे निसर्गवाद्यांनी मांडलेली ही दुसरी महत्त्वाची कल्पना आहे निसर्गवाद म्हणजे व्यापारवादाविरुद्ध निर्माण झालेली एक प्रतिक्रिया किंवा एक बंड असं म्हटलं जातं त्यामुळे व्यापारापेक्षा निसर्गवाद्यांनी शेतीला महत्त्वाचे स्थान दिले त्यांच्यामध्ये निसर्गाच्या सहकार्याने चालणाऱ्या शेती क्षेत्रातच निव्वळ उत्पादन शक्य आहे आणि शेतीमुळेच राष्ट्राच्या संपत्तीत वाढ होते निव्वळ उत्पादनाची संकल्पना स्पष्ट समजावून घेण्याचं घेण्याकरिता त्यांची निव्वळ उत्पादनाची व्याख्या आपल्याला समजावून घेणे या ठिकाणी आवश्यक आहे सामान्यत उपयोगिता आणि मूल्य यांची निर्मिती म्हणजे उत्पादन असे आपण समजतो मात्र निसर्गवाद्यांनी त्याची व्याख्या अशी केली आहे उत्पादन म्हणजे वाढाव्याची निर्मिती ज्या निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंपेक्षा तयार होणारा माल जास्त असतो व पर्यायाने राष्ट्राच्या संपत्तीत त्यामुळे भर पडते तो व्यवसाय खऱ्या अर्थाने उत्पादक व्यवसाय होय अशी एक वेगळी व्याख्या त्यांनी मांडून निसर्ग व्यवस्थेतील शेतीचं महत्व हे राष्ट्राच्या उत्पादनासाठी राष्ट्राच्या संपत्तीसाठी किती आहे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न हा निसर्गवाद्यांनी या ठिकाणी केलेला आपल्याला दिसून येतो आता निसर्गवाद्यांच्या मते शेती हा जो निव्वळ एकमेव असा उत्पादक व्यवसाय आहे ते स्पष्ट करण्यासाठी निसर्गवाद्यांनी एका उदाहरणाच्या माध्यमातून किंवा आपण ते समजून घेण्यासाठी एका आलेखाच्या माध्यमातून ते आपण समजून घेणार आहोत तत्पूर्वी निसर्गवाद्यांच्या मते शेती हाच एकमेव व्यवसाय असा आहे की जो अधिक काही निर्माण करतो कारण शेती व्यवसायात श्रमिकांबरोबर निसर्गसुद्धा कार्यरत असतो निसर्ग कृपेमुळे शेती व्यवसायात इतके उत्पादन निघते की जे श्रमिकांना तर पुरतेच शिवाय समाजातील इतर वर्गांनाही जगवू शकते या ठिकाणी शेती म्हणजे केवळ शेती लागवड नसून या व्यवसायामध्ये मात्र मासेमारी खाण उद्योग व इतर व्यवसायांचाही समावेश या शेती या क्षेत्रामध्ये केलेला आपल्याला आढळून येतो त्यामुळे याचा एकत्रित आपण या ठिकाणी आधार उत्पादना शेतीच्या उत्पादनामध्ये घेणार आहोत शेतीतून शेतकऱ्याच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होते असं निसर्गवाद्यांचं मत आहे आणि म्हणूनच व्यापाराची व उद्योगाची वाढ होते आणि राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला त्यामुळे हातभार लागतो निसर्गवाद्यांनी शेतीचे श्रेष्ठत्व मान्य केले आणि त्यातूनच त्यांनी इतर सर्व व्यवसायाला अनुत्पादक व्यवसाय म्हणून घोषित केलं हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायला हवं कारण ते ते अधिकही निर्माण होत नाही अशी त्यांची मनोधारणा होती व्यापार व कारखानदारी हे वस्तूचे हस्तांतर वा रूपांतर करण्यापुरतेच मर्यादित कार्य करतात अशी त्यांची भूमिका होती नवीन संपत्ती निर्माण होत असताना किंवा उत्पादन होत असताना अस्तित्वात असलेल्या संपत्तीचा काही भाग नष्ट होत असतो एकूण उत्पादनातून नष्ट झालेली संपत्ती वजा केली असता जी संपत्ती किंवा उत्पादन राहते तेच म्हणजे निव्वळ उत्पन्न होय अशा स्वरूपाची संकल्पना त्यांनी स्पष्ट केली आणि त्यामुळे अशा प्रकारे निव्वळ उत्पन्न फक्त शेती व्यवसायातच प्राप्त होते ही त्यांची भूमिका ठाम होती व्यापारात अथवा कारखानदारीत मूळ मालाच्या किमतीत वाढ होते मात्र ती श्रमाच्या व भांडवलाच्या मोबदल्या इतकीच असते उदाहरणार्थ सुताराने लाकडापासून खुर्ची तयार केली शेतीत मात्र तसे होत नाही तर शेतात मुठभर पेरले तर पोतेवर उगवते असं त्यांचं ठाम होतं 
त्याच्यामध्ये उद्योग व्यापार हे व्यवसाय मूल्याची बेरीज करतात मूल्यांची बेरीज करीत नाहीत हे मत स्पष्ट करण्यासाठी बेरीज म्हणजे गुन्हा कारणवे ही प्रभावी शब्दरचनासुद्धा त्यांनीच केलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते खरं तर व्यापारवाद्यांनी हे स्पष्ट करताना सोबतच्या आकृतीमध्ये आपल्याला स्पष्टपणाने दिसतं की ओ एक्स या अक्षावरती शेती हा उत्पादक घटक मोजला आहे आणि वा ओ वाय या अक्षावरती उत्पन्न व खर्च मोजलेला आहे शेतीतील एकूण उत्पादन ओ पी यन इतके असल्याचे आपल्याला दिसते त्यामधला सरासरी खर्च हा ओ सी या रेषेच्या ठिकाणी इतका पाहायला मिळतो म्हणजे ओ सी डी यन या ठिकाणी हा उत्पादन खर्च सरासरी आपल्याला दिसतो उत्पादनाचा हा सगळा खर्च त्यामुळे निव्वळ उत्पादन सी पी डी या ठिकाणी रेखांकित केलेला जो भाग आहे त्या ठिकाणी आपल्याला हे निव्वळ उत्पन्न मिळतं उत्पादनामध्ये निसर्गवाद्यांच्या मते शेती हाच उत्पादक व्यवसाय आहे कारण तो वाढाव्याची निर्मिती करतो अशा अर्थानं त्यांनी शेती याचं श्रेष्ठत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो एकंदरीत निसर्गवाद्यांनी शेतीला एकमेव उत्पादक व्यवसाय म्हणून सर्वश्रेष्ठ स्थान या ठिकाणी दिलं त्यांच्या मते संपूर्ण राष्ट्राची सुबत्ता शेतीवर अवलंबून आहे त्यामुळे शेतीत जास्तीत जास्त भांडवल गुंतवणूक करून जास्तीत जास्त आधिक्य निर्माण करावे आणि यासाठी सरकारचे धोरणसुद्धा त्याला अनुसरणच असावे शेतीवर लावले जाणारे कर शक्यतो कमी असावे व्यापारवादी काळात खरं तर ते जास्त होते आणि यामुळेच ही प्रतिक्रिया निसर्गवाद्यांची होती कारण शेतीच हाच राष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारा एकमेव व्यवसाय आहे त्यामुळे शेतीला वाव देण्याकरिता शेतीवरचे कर कमी असावे निसर्ग कृपेमुळे शेतीतून निव्वळ उत्पादन शक्य असते आणि यामुळेच निसर्गवादी विचारवंत ड्युपॉ असं म्हणतात मनुष्य जातीचे वैभव हे जास्तीत जास्त निव्वळ उत्पादनाशी निगडित आहे निसर्गवाद्यांनी शेतीचे श्रेष्ठत्व मान्य करून उद्योग व्यापाराला अनुक्रमे मध्यम व कनिष्ठ दर्जा दिला उद्योग व व्यापार नफा मिळवतात नफा निर्माण करीत नाहीत शेती व्यवसायात निर्माण होणारी संपत्ती ही अस्तिक पाहता व्यवसायात खेचून आणण्याचे काम व्यापारी व उद्योगपती करतात उद्योगात कच्च्या मालाचे रूपांतर पक्क्या मालामध्ये केले जाते व्यापारात सुद्धा इकडील माल तिकडे व तिकडील माल इकडे आणला जातो आणि त्यामुळे उत्पन्न मिळते पण वाढावा मिळत नाही परंतु शेती हा एकमेव व्यवसाय असा आहे की त्यातून वाढावा निर्माण होतो आणि म्हणून जे व्यापार आणि उद्योग उद्योग हा जो काही क्षेत्र आहे हा व्यवसाय अनुत्पादक व व्यवसायात गुंतलेले श्रमसुद्धा अनुत्पादक असं निसर्गवाद्यांचं या ठिकाणी ठाम मत होतं आणि हे स्पष्ट करताना निसर्गवाद्यांनी शेती हा एकमेव व्यवसाय उत्पादक आहे हे स्पष्ट करताना ह्या ज्या सगळ्या भूमिका इथं मांडलेल्या आपल्याला दिसतात ह्या सगळ्या भूमिका शेती हा एकमेव व्यवसाय हा उत्पादक आहे यामध्ये निसर्गवाद्यांची एकमेव धारणा अशी होती की शेती ह्या व्यवसायामध्ये अधिक निर्माण करू शकतो कारण निसर्गाबरोबर श्रमिकही हा नैसर्गिक घटक म्हणून हा काम करीत असतो जे श्रमिकांना पुरतेच परंतु श्रमिकांना पूर्णही शिल्लक राहतं आणि ते राष्ट्राच्या संपत्तीमध्ये खऱ्या अर्थाने भर पाडतं ही भूमिका त्यांनी इथं मांडलेली आपल्याला बघायला मिळते आता आपण पाहणार आहोत शेतीचे श्रेष्ठत्व ही जी भूमिका निसर्गवाद्यांनी मांडली त्याचं मूल्यमापन या ठिकाणी आपण करणार आहोत फ्रान्समधील तात्कालीन परिस्थितीचा विचार करता व्यापारवादी विचारविरुद्ध व्यापारवादी विचारसरणीविरुद्ध निर्माण झालेली प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र होती व्यापारवाद्यांनी वाणिज्य व्यवसाय हा श्रेष्ठ मानून शेतीला कनिष्ठ स्थान दिले होते तर निसर्गवाद्यांनी शेतीला श्रेष्ठ मानून व्यापाराला कनिष्ठ स्थान दिले त्यातून त्यांनी मांडलेले विचार एकांकी व स्वदोष आहेत हे मात्र आपल्याला काही मुद्द्यांवरून स्पष्ट करता येईल एक उत्पादनाची सदोष व्याख्या निसर्गवाद्यांनी केलेली उत्पादनाची व्याख्या ही अशा अर्थानं आपल्याला इथं मूल्यमापन तिचं करता येईल त्यांच्यामध्ये उत्पादन म्हणजे वाढाव्याची निर्मिती परंतु आज आपण उत्पादन म्हणजे उपयोगितेची निर्मिती अशी व्याख्या अर्थशास्त्रामध्ये करतो त्यामुळे या दृष्टीने त्या व्याख्येवरतीच टीका होते दुसरं मूल्यमापनाचा मुद्दा जर आपण इथं स्पष्ट केला तो म्हणजे शेती व्यतिरिक्त इतर व्यवसाय अनुउत्पादक समजणे म्हणजे चुकीचे 
निसर्गाचा प्रवाह प्रभाव असतो म्हणून केवळ शेतीला उत्पादक व्यवसाय मानून इतर व्यवसायाला व त्यातील श्रमिकांना उत्पादक मानणे अनुत्पादक मानणं खरं तर चुकीचं आहे वास्तविक शेती उद्योग व व्यापार हे एकमेकावर अवलंबून असणारे एकमेकाच्या हातात हात घालून देशाला आर्थिक विकासाकडे घेऊन जाऊन एकूण वस्तूंची उत्पादन आणि सेवा पुरवणं आणि ते ग्राहकांच्या पर्यंत पोचवणं ही सर्व एकत्रित व्यवस्था म्हणून आपण हिला अर्थशास्त्रामध्ये ग्रहित धरतो आणि ते अभिप्रेत आहे तिसरा मुद्दा आपल्याला इथं मूल्यमापनाचा स्पष्ट करता येतो म्हणजे निवळ उत्पादन ही भ्रामक कल्पना निसर्गवाद्यांची निवळ उत्पादनाची संकल्पना ही निवळ उत्पादनाची कल्पना मांडताना त्यांनी एकूण उत्पादन खर्च व तयार मालाचे मूल्य यातील अंतर म्हणजे निवळ उत्पादन असे त्यांनी मांडलेलं आहे परंतु टीकाकारांच्या मते जगात कशाचीही निर्मिती होत नाही आणि कशाचाही नाश होत नाही परंतु एकाच प्रकारच्या शक्तीचे दुसऱ्या प्रकारच्या शक्तीत केवळ रूपांतर होत असते असे त्यांनी स्पष्ट केले आणि हे टीकाकार स्पष्ट करताना ते उदाहरण देतात ते म्हणजे ढगाचं रूपांतर जेव्हा पावसात होतं तेव्हा वेगळ्या कशाचीच निर्मिती होत नाही अशा पद्धतीची भूमिका ही टीकाकारांनी मांडलेली आपल्याला बघायला मिळते पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे किमतीचा प्रश्न आधिक्याची निर्मिती शेतीमधून होत अस होते असे समजल्यास ज्यावेळी बाजारात धान्याची किंमत कमी होते तेव्हा ते आधिक्य नष्ट होईल त्याचं काय करायचं असा प्रश्न साधारणपणे टीकाकारांनी सरळ आणि साधा विचारायला इथं दिसून येतं आधिक्य निश्चित होण्यासाठी बाजाराचा प्रभाव नाकारता येणार नाही तो मान्य केला तर इतर क्षेत्रातही आधिक्य निर्माण होऊ शकतं हे मानावं लागेल अशा पद्धतीची भूमिका टीकाकारांनी या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते थोडक्यात निसर्गवाद्यांनी मांडलेल्या कल्पनेत दोष असले तरीही ती कल्पना निरुपयोगी आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही या कल्पनेमुळे अनेक नवीन विचारांना चालना मिळाली परराष्ट्र व्यापार वाढून परदेशातून संपत्ती मिळवण्यापेक्षा देशातील उत्पादन वाढून संपत्ती मिळवणं शक्य आहे किंवा ते जास्त महत्त्वाचं आहे हा विचार मात्र हा विचाराचा सार निसर्गवाद्यांचा या ठिकाणी आपल्याला घेता येईल या ठिकाणी आपण थांबतो आहोत म्हणजेच निसर्गवादातील इतर विचार जेव्हा आपण इथं पाहणार आहोत त्यामध्ये व्यापारविषयक विचार व्यापारविषयकचे विचार त्यांनी मांडताना निसर्गवाद्यांच्या मध्ये व्यापारात नवीन काहीही निर्माण होत नाही त्यामुळे व्यापार हा अनुत्पादक व्यवसाय आहे निसर्गवाद्यांचा खरा विरोध व्यापाराला नव्हताच तर तो व्यापारवादी अतिरेकी धोरणाला होता ज्या वस्तू आपल्या देशात तयार होत नाही त्या आयात कराव्यात व ज्या वस्तूंची अतिरिक्त उत्पादन होते त्यांची निर्यात करण्यास निसर्गवाद्यांची तयारी होती आयात निर्यातीवर बंधने असू नयेत खुल्या व्यापाराचा अवलंब करून त्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असू नये असे मात्र त्यांचे मत होते व्यापारविषयकच्या या विचारानंतर करविषयकचा विचार त्यांचा काय होता करविषयक विचाराच्या ठिकाणी निसर्गवादी असं म्हणतात शासनाचा खर्च चालवण्यासाठी कर लागू करणे आवश्यक आहे परंतु शासनाने शिक्षण सार्वजनिक कामे व लोकांच्या संपत्तीचे संरक्षण एवढीच कामे खरं तर शासनाने किंवा राजा राज्याने करावी उत्पादनावर कर आकारला जावा परंतु शेतकरी हा उत्पादक असला तरी त्याच्यावर कर आकारल्यास शेतीतील गुंतवणूक कमी होईल आणि व्यापारी कारागीर या वर्गावर कर आकारण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण तो अनुत्पादक वर्ग आहे कर फक्त जमीनदारावर आकारला जावा त्यांनी एकल पद्धतीचा एकल पद्धतीची कर व्यवस्था ही सुचवलेली होती हा कर प्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो टाळता येणार नाही आणि त्यासाठी वसुलीचा खर्चही कमी येईल अशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी करविषयकच्या रचनेसाठी किंवा कर स्वरूपासाठी वापरलेली आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते आता या ठिकाणी आपण राज्यसंस्थेचे कर्तव्य काय हाही त्यांनी भाग इथं स्पष्ट केलेला आहे नैस राज्य शासनाने काय करावं राज्य शासनाने फक्त नैसर्गिक व्यवस्थेचं पालन करावं निसर्गाने घालून दिलेले नियम आणि निसर्गाची तत्व पाळून देशाच्या आर्थिक विकासासाठी हातभार लावावा ही भूमिका त्यांनी इथं स्पष्ट केली होती खाजगी मालमत्तेचं संरक्षण करावं जनतेच्या खाजगी मालमत्तेचं म्हणजे याचा अर्थ असा की देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्था ही फक्त राज्य सरकारने पाहावी आणि लोकांची सुरक्षितता वाढावी ही भूमिका सरकारने पार पाडावी त्यानंतर जी भूमिका होती ती म्हणजे नैसर्गिक व्यवस्थेचे ज्ञान सर्वांना मिळण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार करावा निसर्ग व्यवस्थेचे नियम काय निसर्गाची तत्व काय 
देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये नैसर्गिक घटकांचं स्थान काय आणि ते स्थान ओळखून देशाचा आर्थिक विकास कसा साधता येईल यासाठीचा शिक्षणाचा प्रसार राज्य शासनाने करावा ही भूमिका निसर्गवाद्यांनी मांडली याच्यानंतर सार्वजनिक कामांच्या संदर्भामध्ये सरकारने लक्ष घालावं जी कामे वैयक्तिक पातळीवर ती जनतेतल्या कोणत्याही एका घटकाला करणं शक्य नाही अशी सार्वजनिक कामे सरकारने करावीत जे सर्वांच्या उपयोगाचे आहे ज्यामध्ये रस्ते धरण कालवे वीज पुरवठा पाणीपुरवठा या सगळ्या गोष्टी ह्या सरकारने पाहाव्यात कारण ही एका व्यक्तीने करण्याची बाब नाही आणि त्यानंतर देशातील सर्व सर्व प्रकारचे वर्ग जाती जमाती यातील कृत्रिम भेद किंवा संघर्ष हा शासनाने टाळेल अशा प्रकारची भूमिका ही घेतली पाहिजे यासाठी सरकारने वारंवार वेगवेगळ्या प्रकारची धोरणं राबवून यासाठी प्रयत्न करावा ही भूमिका निसर्गवाद्यांनी राज्य संस्थेच्या बाबतीमध्ये मांडली यानंतर मूल्यविषयक विचाराच्या ठिकाणी ते असं म्हणतात निसर्गवाद्यांनी खरं तर मूल्यविषयाच्या बाबतीमध्ये वेगळे आणि स्वतंत्र विचार मांडलेले नाहीत तथापि मूल्य हा वस्तूचा अंगभूत गुण त्यांनी मानलाच नाही मूल्य प्रश्नाची चर्चा करताना त्यांनी मात्र उत्पादन खर्च मागणी पुरवठा दुर्मिळता विपुलता अशा विभिन्न गोष्टींचा उल्लेख करून मूल्यावरती त्याचा परिणाम होतो हे मात्र त्यांच्या लेखनातून हे आपल्याला आढळून येतं निसर्गवाद्यांच्या या मूल्यविषयक विचारानंतर त्यांचा पुढचा विचार तो म्हणजे वेतन व लोकसंख्याबाबतचा विचार निसर्गवाद्यांनी श्रमिकांना वेतन किती द्यावे हा मालकाचा निर्णय असतो परंतु मजुरामध्ये स्पर्धा असल्याने त्यांना मिळणारे वेतन हे निर्वाह पातळी इतके राहील असे मात्र टॅग्रोचे म्हणजे हा निसर्गवाद्यांचा एक निसर्गवाद्यांमधील एक तज्ज्ञ यांनी मांडलेलं ते मत आहे यालाच नैसर्गिक वेतन असेही त्यांनी मांडलेलं होतं त्यामुळे अतिरिक्त लोकसंख्येची भीती त्यांना कधी वाटलीच नव्हती अशा पद्धतीनं वेतन आणि लोकसंख्येचा विचार त्यांनी मांडला या ठिकाणी आपण थांबतो आहोत धन्यवाद थँक्यू